കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്രസർ വരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്രസറുകളെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകൾ ചെറിയ ടൈപ്പുകളാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സിലിണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിലിണ്ടറോ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി വലിയ ലാർജ് കമ്പ്രസറുകൾ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളുള്ള കമ്പ്രസറുകൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്രസറുകളുടെ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ പിസ്റ്റന് എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാ നോട്ടുകളും ആയിരിക്കും എന്ന് നോക്കുന്നത് ആദ്യം പിസ്റ്റൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു റെസ്പ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എങ്ങനെയാണല്ലോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിരിക്കും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് വരുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് പിസ്റ്റൻ പൊസിഷൻ വരിക നമ്മുടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പ്രസറിനെ നേരെ കിടത്തി വെച്ചാലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഇൻഗ്ലൈൻഡ് ടൈപ്പ് ഇൻഗ്ലൈൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിന് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുക അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ടൈപ്പ് ഡബ്ല്യൂ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ടൈപ്പ് ആദ്യം വി ടൈപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ വി ടൈപ്പിനകത്ത് ഒന്നിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പിസ്റ്റണുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പിസ്റ്റണുകളെല്ലാം ഒരു നിശ്ചിത ആംഗിൾ അതായത് ഇതൊരു നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിസ്റ്റൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡബ്ല്യൂ ടൈപ്പ് ഡബ്ല്യൂ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വി ഷേപ്പിന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഒന്നിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഡബ്ല്യൂ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കുക മൂന്നാമത് ഇംഗ്ലണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്ന മൂന്നാമതാണ് റേഡിയൽ ടൈപ്പ് റേഡിയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് പിസ്റ്റണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പിസ്റ്റൻ്റെ ആയിരിക്കുക വി ടൈപ്പ് ആയി ആണെങ്കിലും ഡബ്ല്യൂ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡുകളിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പിസ്റ്റൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റേഡിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പിസ്റ്റണുകളും ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ടും പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നിലധികം പിസ്റ്റണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളുടെ അകത്തുള്ള പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്ന മെയിൻ പാർട്ടാണ് സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൻ്റെ പിസ്റ്റനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിസ്റ്റന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വന്ന് വന്ന് കയറുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്രസറുകളാകുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ബോർ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും പക്ഷേ വലിയ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറുകളാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മേഡ് ചെയ്ത സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സിലിണ്ടറുകളാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിലിണ്ടർ സ്ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ലൈനർ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്രസറുകളാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹെഡിന് മുകളിൽ ബോർ ചെയ്ത ഒരു സിലിണ്ടറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്രസർ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനം കൊണ്ട് കമ്പ്രസറിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പ്രസർ മാറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ ചിലവ് വരില്ല പക്ഷേ വലിയ കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്രസറുകളെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാവും അതെന്തായാലും തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ഹെഡ് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാതെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് റീഅസംബിൾ ചെയ
ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു നേരെയുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഉയർച്ചയും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു താഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് പിസ്റ്റണിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ അതിനകത്ത് വരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കംപ്രസറിൻ്റെ പുറത്തൊരു പുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പുള്ളീൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കംപ്രസറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫോർജഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറോയിഡൽ ഗ്രേ അയൺ മേക്കിംഗ് ഇത് രണ്ട് ഉപയോഗ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറിനകത്ത് പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് വാൽവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് പ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണ് ടോപ്പിലെത്തുന്ന ഭാഗത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന് ഒരു പ്ലേറ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കുക എന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലേറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ വാൽവും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസറിൻ്റെ സിലിണ്ടറും ഈ വാൽവ് അസംബ്ലിയും ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഈ വാൽവ് പ്ലേറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ മുകളിൽ രണ്ട് വാൽവ് റേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വാൽവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കംപ്രസറിൻ്റെക്ക് അകത്തേക്ക് റെഫ്രിജൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സക്ഷൻ വാൽവും റെഫ്രിജൻറ്റിൽ നിന്നും കംപ്രസ് കംപ്രസറിൽ നിന്നും കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ പുറമേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് വാൽവും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവും സക്ഷൻ വാൽവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അകത്തായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സിലിണ്ടർ വാൽവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാൽവാണ് സക്ഷൻ വാൽവ് കംപ്രസറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നീട് ഈ പിസ്റ്റണ് ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സക്ഷൻ വാൽവ് അവിടെ ക്ലോസ് ആവുകയും അതിൻ്റെ പ്രഷർ മാക്സിമം എത്തുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രഷർ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാൽവുകളെ നമ്മൾ വാൽവ് വാൽവ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് റീഡ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ വാൽവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് സ്റ്റീലാണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഷാഫ്റ്റ് സീല് ഷാഫ്റ്റ് സീല് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസറിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറമേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റ് സീല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് സീൽ അവിടെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് കേസിനകത്തുള്ള ഓയലോ നമ്മുടെ കംപ്രസറിനകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി ലീക്കായി പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കംപ്രസറാണ് ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റ് സീൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കംപ്രസറിനകത്തുള്ള ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറമേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പുള്ളി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മളൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ തേയ്മാന